Ang first step po natin ay itong materials na gagamitin na cardboard na gaya po ng ginamit natin kahapon. Ito po ay gauge number 24 so video makapal-kapal po siya. Nilalagyan ko po ng mark magkakabilang dulo, lengthwise at saka crosswise yung mga mark na nilalagay ko sa gitna. Kasi kailangan po natin ito para sa paggawa po natin ng shape na diamond. Ikakat na po natin to, Alisin po natin yung mga sobrang papel. Uh, ginamitan ko po ito ng medyo malaking gunting para mas mabilis po yung pagugupit po natin. Ngayon guys, gagawa tayo ng rolled paper. Uh, gagamitan natin siya ng siyempre yung Elmer's glue ganito yun guys kaya kayo dapat may meron kayong stick and then roll roll natin pero diretso lang guys hanggang sa dulo and then medyo ito twist natin para maging mahigpit siya and then put some glue ganyan lang guys Medyo distribute natin yung pinaka-glue niya para hindi siya gaano, hindi siya bubuka later. Ayun guys, nakagawa na tayo nito. Ito, uh, didikit natin itong mga ginawa nating roll paper dito sa ating ginawang diamond. So, bali para may design siya, uh, paste lang natin gagawin. Start na tayo magdikit ng ating mga roll paper sa diamond. Start natin dito sa pinaka uh, pa-slant ng diamond dito sa isang side niya. Diretso na natin guys hanggang mapuno natin yung papel. Guys, ito po ano na siya, uh, puno na siya. So, ang gagawin natin, gupit itrim po natin ito. Guys, tagyan natin dito sa magkabilang side, parang pinakadingding niya. Guys, lalagyan ko ng 5 layers. Yan. Limap siya magkapatang-patang. Para medyo naman malalim-lalim siya.
naman guys, yung pinaka letter V, yung pinaka lower niya parts, lagyan natin ng cover para maganda-ganda siyang tingnan. Ito guys, sa stage na ito, mapapansin nyo, ibang papel na yung ginagamit ko. Medyo colored na siya, colored na red. Uh, para mabigyan natin ng emphasize yung shape ng pagkadaya nun niya. Yung shape ng ating ginagawang wall hanging paper flower holder. So guys, uh, after may itikita natin yung pinaka-design ng ating lalagyan, gugupitin naman natin yung mga excess na papel para naman hindi siya pangitingan. And guys, almost done na. Lalagyan na lang natin ang mga finishing touch. So, lagyan natin yung bawat kantuhan niya ng ibang kulay naman para lumabas yung pinaka-shape ng ating design. Ito lang dito guys, sa ginagawa ko. Yung iba kasi yung after nilang niroll yung papers, nilalagyan pa nila ng uh, like ng yarn or ng yut uh, string para yun na magiging kulay niya. Ako kasi guys, uh, parang bare na papel lang yung ginamit ko. Kasi bala ko sa napipintura ko siya pero hindi ko na nagawa. So kaya ginawa ko, nilagyan ko na lang ng emphasize yung mga gilig na kaya naglagay ako ng ibang kulay ng papel para magkaroon ng emphasize yung pinaka shape niya. Ito po ang finished product after po ng ginawa natin. Sana po yung nagustuhan po ninyo isa na naman pong natapos natin na isang DIY project na pinamagatan ko po itong wall hanging paper flower holder. Salamat po. Sana nag-enjoy po kayo sa inyong pananood at natutunan niyo po ang gawin ito. Salamat. Maraming salamat.